是说，他们是在麻痹我们？他们假装自焚，其实只是继续潜伏，还能给我们的部队造成最后的损失。难道就是为了多杀我们几个人？从战略上看，确实毫无意义。但是他们一定会这么做。所谓武工队，就是这样，在任何的细节。都会想方设法给我们造成损失，就像蚂蚁咬大象一样。大象看起来不疼不痒，但是时间长了，终究有一天会咬出大麻烦的。少佐，难怪你身为冀东的治安长官，却将小小的武工队视为头号大患。可惜啊，上面知道这一点的人太少了。那我们还开炮吗？不用了，这么大的风，村庄很快就烧光了，比我们炮轰还快。失去了所有的屏障，我们抓他们就更容易了。王亮，这就叫搬石头砸自己的脚。因为他遇上了一个太了解他的对手。贾腾，火烧差不多了，就杀进去。我要把他们的尸体都带回去，挂在晋东的城墙上。嗨。来作为筹码逃兵？不会吧，少佐。他们已经到了这种绝望的地步了，还会有什么非分之想？绝望？我告诉你一个小秘密，王亮和我一样，永远都不知道什么叫绝望。是没有发现武工队，我们确实没有遭到任何的攻击。士兵在搜索中发现了这些和几具烧焦的尸体，你看，这应该就是十八虎和程猛的常用武器。其他的我们还得继续搜索。我想，他们是因为绝望而自焚的。王亮这种人会自焚？贾腾，请武雄先生去查验所有尸体，包括我们阵亡士兵的在内。总的数量，嗨。少佐，我已经查过了，我军士兵的尸体少了六具。你怎么看？那几具烧焦的尸体，我也仔细查验了，我敢肯定。是我军士兵的尸体，我把他们先送回去安顿。这里地形复杂，千万小心。好，你去吧。唉，少佐回村了，看来一切都结束了。那能不能解除战备状态？士兵们埋伏了这么久，让他们放松一下。可以。休息。是，全体解除戒备。贾腾，你还认为他们自焚了吗？少佐英明。那武工队去哪儿了
。也许这村子里有地道。华北平原的地道是在我们来了之后，他们才逐渐摸索出来的。而这个村子已经废弃十多年了，怎么可能有地道呢？王亮是临时被我调到这里来的，他不可能有时间挖地道。要尊重常识，给我搜。他们一定就藏在这里。掘地三尺，也要把他们给我找出来。嗨，少佐，我认为王亮既然选择逃到这个村子里，说不定这个村子还会有别的机关。这个村子地形那么复杂，和一般的村落不一样，我觉得你应该考虑到这个可能。继续说。我尊重常识，我也尊重你的判断，但是我觉得蹊跷之事就要突破常识。嘉禾子，这就是我最欣赏你的地方。你说的对，我们是要防备他们通过特别的方式离开这个村子。但是，即使他们逃离了，他们也逃不出我安排的三支骑兵。看来你没有把那三支骑兵安排过来，的确是正确的。我的直觉告诉我，他们就在附近。逃出来了没有？他们还在搜查，但是要以防万一。怎么可能？武工队又不是神仙，遵守命令，全体在位。继续梦。
拿个炸药包，把他给我炸开。嘿。少佐，你也太谨慎了。你看这石头上的青苔，我估计有十多年没人来过了。所谓绝地三尺，就是这个意思。一会儿，你都要爆炸了，所有人先保护正位，我在最上面。不行，执行命令。少佐，少佐，你慌什么？交货报告，他已经拦截到武工队，正在交战。啊，这不可能！江湖说一共六个人，五男一女，其他的人没有看清，只看清楚了有朱双才。难道他们真的是通过地道逃跑呢？少佐，事实摆在眼前，赶紧决断吧。立即增援江户，围歼武工队。嗨，大总，炸药包来了。到。嘿要不你就痛快点，这这这太吓人了，这个。我就差一点，我这胳膊太粗了。受伤了，你们就在这看着。队长，我们倒是也想吹，这不能抢你的活呀、啊。就就就你话多，你刚才咳嗽，差点暴露目标，罚你，罚你扫一个月地。哎呀，行行行行行行，俺怎么给他垒上呢？再怎么给他挪开？你慢着，来，滚。
下，是整了我们公馆的气氛。啊，这个你放心，只要我们二位有一个人在，绝对会保证你和美兰的安全。为什么还没有炸？会不会哑火了？不会这么巧，派人去看看。嗨，是炸药包。嗯，走吧，前进。哎，队长，你说，咱一会儿悄悄的跟在版本后边，他是不是不能发现咱们？你这脑子是聪明。哎，谈不上聪明，就是心眼活泛点。这就叫灯下黑。版本肯定认为吕队长那边是咱，所以呢，咱跟在他后边，他不会注意的。现在你知道老吕那面多危险了吧？搜索，他们跑了。江湖呢？已经殉国了。搜索，偷袭江湖的不是王亮。什么？这边冒充王亮的武工队。那边真正的王亮趁机逃脱，好一个虚虚实实的连环局！我的判断没错，那个村子根本没有地道，当时王亮就藏在那个村子里。鬼村子，嗨你休息，虎哥，这回你们得好好谢谢我们。行，哎，我说你那刀呢？刀扔了，扔了啊！你听他说呢，他那刀啊，还有老程那斧子，都留村子里了。哈，你忘了俺是干啥的了？啊，不都打一把不完了吗？是吧？知道您是铁匠啊，哎，虎哥，嗯，你上次答应我那把刺刀，这多长时间了？俺这每天杀鬼子都杀不急，还哪有功夫给你打刺刀？啊，行，呃，念在这回你们把俺们给救了啊，呃，回头就给你打一把，行了吗？一个星期。哎呀，今天晚上就给你打。行，虎哥，太够意思了。哎，这程猛大哥呢，不要我们这帮兄弟了？嗯。人家现在哪有功夫搭理咱们呢？是不是？哎，狐狸，狐狸，啊！嘿，我想起了延迟爆炸的炸药包了，可能当时武工队就躲在下面。少佐，炸药包是在井底爆炸的，你看。这石头都已经炸得粉碎了，说明武工队不可能在下面。为什么不坚持判断？为什么？少佐，一切都还没有定论呢。定论就在眼前，井底有一半高的石头，一定会炸出不少碎片。可现在井边一块碎片都没有，这说明什么？站住！回答我。这是因为。因为，因为井底的人上来了，然后再扔的炸药包。少佐，看来他们确实躲在井底。又一次，又一次，王亮就在我的面前，我却让他跑了，就差一分钟。我只要坚持一分钟。少佐，你不要太自责了。王亮虽然逃走了。但是我们抢到了古画，真正的失败者是他们。加贺子，我在乎的不是一次交手的胜败，而是我内心的摇摆。不应该是这样的。少佐，请用这把刀。不，我要带着这半把刀，时刻提醒我自己，不被假象迷惑。少佐，我们回去吧。真正的任务。
才刚刚开始。贾唐，回去以后马上去趟吴家。对，抓住那个老管家，才能让吴胜贤开口。傻乐啥、啊？你知道我哭过多少次吗？知道。你见不着我就会哭。以后你再不听话，再不听话。你在干啥呀？白广，正是关键时候。咳嗽什么呀？啊，啊就是啊，啊上回在那个那个那个井口里边咳咳咳嗽，我都没说你，你咳嗽啥玩意儿？你咳嗽？我也不知道咋回事，这这最近呃一激动就咳嗽，一激动就咳嗽。人家两口子，你瞎激动啥？昨天、啊、就是你。张才哥啊，你说话不算话。啥事儿？你说了，等我们逃出来，你就告诉我，王队长最后说我啥了？没来。我们队长为什么说你？你出啥事儿了？哎，老程，老程，老程，那个美兰挺好的，她没事儿，没事儿。队长为啥说她？队长说啊，今天有可能逃不出三户坳，万一大家都那个了，让我把美兰一定带到他爹身边，吩咐游击队照顾好他父女。队长还说。算了，别说。哎，干嘛吐吐吐吐？说，你说呀。队长说，万一你要牺牲了，让我照顾美兰一辈子。啊？队长这么说的？啊？那我得找队长去。哎哎哎，你你你不用找了，你你你问他俩，呃，队长是不是这么说的？啊。啊啊，对吧？没错，没错，没错。老程，当时是这么个情况，你想啊，当时要是咱们都没了，是不是就剩这一个兄弟？也只有他能照顾好美兰。哎，那个老程，以后啊遇事你别这么冲动，万一哪天你真牺牲了，你说，那我还不得真照顾美兰一辈子？是不是？以后再不听话，我就真答应了。这啥事儿？这是？那虎，队长真这么说的啊？队长就是这么说的。哎，老梁，我请你个事儿呗。你说，这次救国宝了，把我们二队也给带上。我不是为了争功，只是想干个大事，让领导们给瞅瞅。你想想，那姓吴的最后一句话说的是什么？王队长，话已经没了。你们再不走，就更没机会了。我们爷俩就指望你了。你琢磨琢磨，这话通吗？嗯，这话里有话。还真是。你俩说啥哑谜呢？他说这话没了。好，那这话要没了，这任务是不是就结束了啊？他又说了一句：“你们再不走，就没机会了。”那也就是说，你们走了还有机会。第二句。他说他们爷俩，也就是说，除了他，还有一个非常重要的人。你明白了，他是在指引我们。哎，不是王亮，你现在在怎么着把吴先生先救出来再说吧。你放心，你回去踏踏实实的养你的伤，有了信儿，我第一时间通知你，落不下你。兄弟们，走了。关阁下，王二呢？被吴世贤扔在河里了，正在组织力量全力巡查。这找到也没有用。司令官阁下，吴世贤还在我们手中，我怀疑他扔到河里的那幅画只是赝品，而之前我们拿到的那幅才是真的。那你拿什么证明呢？还有些困难，请再给我两天时间。会让吴胜先证明的。不用了，刚刚得到命令，大本营派来接应的部队已经到了天井
我们的任务是：明天把吴胜贤和那幅画交到他们手上，让他们去处理吧。嗨，如果有必要，我今天连夜就可以送出去。哦，夜里是八路军游击队的天下，不要冒险。你好好计划一下，明天行动。嗨。阿本，这是你最后的机会，明白？加藤，你可以出发了。嗨，我现在就去吴胜贤家。你说，这吴先生指的爷俩会是谁啊？反正不是我。又来了，又跟我藏着掖着。那他家还能有谁呀？苏管家，如果你们就是说破了天儿，我也不会走的。哎呀，老爷子，您听我说，吴老先生现在就在我们武工队呢，是我们队长怕您出危险，然后派我们俩来接您的。我是不会走的，我给这吴家看了这一辈子家了，除非少爷他让我走，我才能走。老人家，就是他让我们来接您的，是他怕您出危险，让我们俩来接您的。他咋说的？他说呀，怕鬼子来报复您，让我们俩赶紧把您接过去。就这些啊？啊，哦，呃，还说了让您暂时避一避，然后还回来，干什么呢？啊，还磨叽什么呢？还不走？鬼子来了！老人家，这是我们队长，队长，这是苏管家，他不走啊！你你劝劝啊。我家少爷他到底怎么了？你是队长，你要说实话呀。好，我跟你说实话，这吴先生，我们没救出来，现在这画也弄没有了。他让我赶紧把你弄走，走吧，老爷子，再不走来不及了。我早就知道，这幅画呀，他早晚要惹事儿啊。
上车给我追！队长，幸亏这些行头上次放在吴先生家，要不什么都来不及了。没错，要不我说我配合你。刚才啊，我还真怕那小鬼子来晚了，你再给自己吊死。他多尖呢，他记得肯定是活扣。多亏我记得是活扣，我要是指望他的话，我早吊死了。你干啥去了？不说你来救我吗？你听我解释，我这不是这这照顾这苏管家的吗？你看这到这会儿还晕着呢，这我得一直陪着他呀。可惜了，这副可以乱真的假花，这道伤疤，真是刺眼。反正有无胜险在，再说那幅真画，也可能完好如初。怎么样了？士兵找到了这个，原封不动的拿过来了，看看能不能修复。都已经泡成这样，神仙也没办法修复。还好我们还有赝品和无神仙。将军为了一幅画大动干戈，似乎有些得不偿失。这幅古画固然珍贵，但是将军执着的寻找了三十多年，是有原因的。它到底是什么呢？普天之下，千张纸的记忆，那只有我们吴家能掌握，也就剩下我一个人了。目前这种记忆，仅剩他一人掌握了。画虽然没了，但千张纸的制作工艺对于大日本来说还是至关重要的。根据我们调查，他们家有一本祖传制作千张纸的秘籍。吴家还有千张纸的秘籍，他们世世代代都保守着这个秘密。难道你们要一直藏下去吗？吴家少爷本来想把这秘籍世世代代传下去，可是没想到这小鬼子他来的这么快。你放心，我一定会想办法把吴先生给救回来。王队长，那老朽就拜托您了。我们王队长从来是说话算话的，过来。就把苏先生送回去。先生，这边走。那好，吴队长，那我先告诉他。放心。报，进来。来的正好。苏管家呢？没有抓到。为什么？小左，我被骗了，抓到了一个假的。后来他们一起跑了。你再说的清楚点儿。不用说了，肯定是王良他们又先了一步。焦糖，这个不怪你，是我没有事先提醒你。对不起，是我大意了。又晚了一步。我们现在的任务是把吴圣贤和那幅画送走。我们一定会有办法让他交代出制作工艺。路上。王亮一定会来救吴圣贤，所以明天才是我们决战时刻。你向上级汇报了？嗯，汇报了。挨批了？没事儿，也不是很厉害吧？但上级要求我们务必把花儿和吴先生救出来南北少佐，不用想的那么麻烦了。明天你把我护送到天津交界，那边的通本少佐会来接应我。到时候你就完成任务了。仅仅我完成任务是不够的。为什么？在我的辖区，我一定能保护你，但天津那边，我不放心。难道王亮还会追过去不成？他可没有下去这一说。这是他的任务，他不会放弃的。没关系，我让天津那边多派一些兵力就可以了。我说过
，明枪易躲，暗箭难防。何况他们还有一个可怕的狙击手，通本少佐和其他军官一样轻视我。不会理解我的提醒。美军内线放出消息，版本明天会带着吴胜贤和那幅画去天津。你说他会怎么送？我如果是版本，一定会让特战队倾巢出动，把吴先生的画送出坊区。要是这样，我们在路上就更难了。路上下手是狠的，但要真这样的话，咱还是有别的机会的。什么意思啊？你想啊，这版本无时无刻的都想灭掉咱们，所以这对他来说应该是个机会，他不会放过。你的意思是，他故意走漏风声？肯定的，百分之一百。他知道。我们肯定要抢画，又要救人，所以他不会放过这个机会。看来今天晚上得好好琢磨一下，谁都别想睡觉了。嗯，鬼爷，你打着打着。美兰。还没好呢，我就看看熟没熟。这老山鸡不容易，对，得多等会儿。行行，哎，那一会儿熟了，你第一时间告诉我啊。我这馋得直流口水，我。就你馋。俗话说得好，狗急吃不了热豆腐。哎，不是你你，他娘的，我总比他过得美吧？嗯，为，为什么呀？啊，你不知道啊？美兰，给咱做山鸡汤呢，就因为这个呀？啊！你赶紧给我坐这儿，不许喝汤，想办法。这是虎爷的看家本事，威震江湖啊！一般的铁匠哪是比不了？是不是？三爷啊，也不能那么说，俺呀就是比一般人力气大点儿，那哪是大一点儿啊？哎，大虎啊，这把斧头的重量特别合适，你咋弄的？俺跟你说啊，俺在这个斧子里边多加了点铁。嘿，你看，你看，你看，就是因为多加这点铁，哎，他就合手了，合手了。下回啊，你给我做这么大个斧头，这么大斧头啊！老陈，说你胖你就喘是不是？下回给你加十斤，看你还能说甩子耍动吗？<笑><笑>事关重大，我得静一静，再重新梳理一下计划。